Hola, <ríe> estaba arreglando ahí un poquito el sonido. Lucía, Mirna, bienvenida. Jiji, Lucila, Luz, Crisco, Pedro, Claudia, Rosana, bienvenida. Yumi, Cele, bienvenida. <ríe> Hoy vamos a meditar en la verdad. Eh, Laringa, bienvenida, Karina, Ana, gracias por los corazones, ¿cómo estás? Bueno, cuenten algo de dónde son, <ríe> si tienen ganas de meditar o no, hoy es una meditación potente, aviso, sí, es una, una energía bastante fuerte la de la verdad, así que para los que estén preparados para la verdad, eh, nada, encantada de tenerlos por acá Cristina, Jim, bienvenida Mariela Berna eh, Claudia me dice tengo ganas de meditar qué grande, qué bueno Claudia, yo también hoy fue un día medio no lo tenía planeado por eso les preguntaba si tenían ganas de meditar o no porque no, no estaba tan planeado que fuera hoy, pero la energía me estaba medio que empujando eh, a meditar. Hola María Ángeles, <ríe> corazón hermosa. Eh, entonces nada, dije bueno, si estoy así como tan moviendo, o sea, moviéndome como en este sentido interno, ¿No? Digo, bueno, ¿será que es el día de meditar? Y cuando lo exploré me daba, sí, es hoy, es hoy. Y dije, bueno, <ríe> a trabajar, porque había que investigar y, y bueno, hacer todo lo que hago previamente para estas meditaciones que me llevan un tiempito. Hola, Manuel. Hola, Moni. Bienvenidos. Gary. Bienvenido. Así que, nada, estamos con... con una... ¡Hola, Carlos! <ríe> Bienvenido. Con una energía muy, muy hermosa la de hoy. A mí me encanta. Es una energía que me gusta mucho. Yo soy de esas personas que me gusta meterme a buscar mi verdad. Y entonces eh, es como un desafío continuo ver dónde me estoy mintiendo a mí misma. Eh, y creo que por ahí va esta energía. ¿Cómo estás, Carlos? Me dice, bueno, gracias por meditar con nosotras, por supuesto. Para mí es un, es un placer también compartir, porque eh, diseño la meditación y, digamos, investigo la energía y profundizo bastante. Y acá les comparto un poquito de todo lo que aprendí y profundicé más allá de lo que pueda canalizar me encanta ver eh, digamos, qué se dice de las energías de la verdad hay mucho escrito a veces a, hicimos otras meditaciones donde me encontraba con que casi no había nada pero de esta energía hay mucho escrito y, y digamos fue muy interesante así que me pasé como toda la tarde eh, entre la verdad y la mentira, vamos a decirlo así. Hola, Pati. Bueno, ¿quieren que empiece? Empiezo a hablar de la verdad. Bueno, eh, nada, me encantó, me encantó esta energía. ¿Qué, eh, digamos, qué, qué definiciones encontré? Primero que nada... A ver qué me dice Carlos por acá. Con la verdad llegarás a los confines de los tiempos. Totalmente. Pero viste que estamos tan acostumbrados. Para mí es como... Fue una energía que esto yo les contaba. De hecho, lo primero que pensé en decirles, y me vino bien tu comentario porque me iba a olvidar de decirlo, lo primero que tienen que hacer es mirar el vivo anterior porque con Carlos durante todo el video estuvimos hablando de la verdad, así que, eh, digamos, es como una eh, primera, <risa> primera entrada a esta energía, ¿sí? Está bueno que lo vean, porque gran parte de lo que nosotros, miren, ya me empezó a mover la garganta. 
porque gran parte de lo que charlamos tiene que ver con eh, esta energía que hoy vamos a estar equilibrando. O sea, siempre la idea en nuestras meditaciones es llevar la energía al equilibrio, llevar la energía a la armonía y, bueno, justamente eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, voy a entrar primero en... Eh, me estoy peinando pues tengo que me molestan los pelitos. <ríe> eh, voy a entrar primero en algunas definiciones que fui encontrando y de acuerdo a eso voy a ir como desarrollando un poco lo que, lo que yo, eh, digamos, fui canalizando también. Bueno, decía por ahí que hay como una relación... A ver, Carlos, ¿qué me decís por acá antes de que empiece? Con la verdad, estás en equilibrio. Y totalmente porque, ¿verdad? Es energía de amor, es energía de justicia. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de la correspondencia de esta energía en nuestro campo energético con la energía del amor y con la energía de la justicia y del equilibrio? Así que totalmente... Lo que pasa es que, bueno, cuando yo entro a, a analizar una energía, a mí me gusta porque primero entro desde los aspectos tal vez más terrenales de la energía, ¿sí? Hay una verdad, por ejemplo, que es la verdad que nosotros asumimos de acuerdo a nuestras programaciones y ese es un nivel de verdad, ¿No? Y entonces cuando se habla de verdad o mentira en la materia, tiene mucho que ver con ese registro que nosotros tenemos de lo que para cada uno es la verdad y lo que para todos dentro de, por ejemplo, una comunidad es la verdad. ¿Sí? Entonces, el equilibrio es el mejor nivel de verdad porque nos lleva al punto donde uno está expresando la propia verdad. ¿Sí? Y no las verdades que vienen de la afuera, sino esas verdades que vos pudiste, a través de lo que viste de la afuera, pasar por tu propio ser y comprender. En mí, ¿cómo me ves con la energía? Me pregunta, ¿con la energía de verdad? A ver, te voy a explorar. Voy a explorar específicamente el centro energético donde eh, vamos a trabajar. Te veo más energía de verdad que de mentira en tu centro energético, en tu campo energético en general. Fíjate, energía de verdad, energía de mentira. ¿Sí? Todos tenemos cosas que aprender, así que es natural que haya muchos aspectos que no son ciertos en nuestra vida, pero que nosotros nunca los observamos o los cuestionamos, y esos son los que eh, nos toca observar para poder trascender aquello que no es una verdad respecto de nosotros mismos. ¿Sí? A ver, en el campo en general, fíjate, en el campo en general, energía de verdad, Energía de mentira. O sea, si este fuera el 100, sería un 20, 30, y por ahí un poquito más de energía que hay que trabajar en todo el campo. En el centro específico, ya les estoy anunciando con qué centro vamos a trabajar. Eh, porque claro, todas las programaciones, nosotros lo hablábamos el otro día en el video anterior, ¿no? Todas las programaciones están en este centro. Entonces, de ahí viene que, digamos, vamos a estar moviendo mucho la energía del chakra garganta. Bienvenidos a todos los que entran. Igual vamos a activar otros centros, por supuesto, para poder eh, alinearnos con, con este nivel de verdad que que es el que tengo ganas de, de despertar hoy para todos nosotros. Bueno, decía entonces que una de las primeras definiciones que encontré de lo que es la verdad decía algo así como es la correspondencia entre nuestra intuición y la realidad. O sea, aquello que nosotros creemos que es la verdad o que intuimos que si es verdad o no es verdad, 
y la realidad. Si ¿sí? eso que intuimos eh, es así como lo intuimos o no. ¿sí? Por ejemplo, si alguien me dice, hoy pasé un mal día, ¿sí? ¿Es verdad o mentira? O alguien me dice, yo nunca te engañé, ¿no? Y entonces si es verdad o es mentira. Bueno, mi intuición me va a decir si esa persona es honesta o no respecto de lo que me está diciendo, ¿no? Es, eh, sería una cosa de este estilo. <ríe> la verdad del corazón. La verdad del corazón, eh, digamos, vamos a ir un poquito más adelante dentro de, de esta charlita, porque esa verdad del corazón tiene que ver con que uno, digamos, salga de uno de los campos que nosotros tenemos muy asociados a la energía de verdad y entremos en otro campo completamente diferente, ¿no? Porque cuando hablamos del corazón tendríamos que tener cierta apertura a la energía del amor, ¿sí? Eh, el otro día me... No, no recuerdo dónde, pero me quedé bastante como alucinada eh, investigando un poco el tema de la energía de, del amor, porque es por donde lo vi. No puedo recordarlo, estaba a la tarde pensando, digo, ¿dónde vi esto? Alguien que explicaba, ¿no? Que... Ah, no, lo soñé. Bueno, <risa> este, me explicaban, en realidad, eh, cuando yo estaba en el astral, que hay muchas energías que lo que están buscando es que nosotros nos desconectemos de la energía del amor, ¿sí? Y es primordial que todos los seres nos unamos, y eso lo vamos a ver en las cartitas, para despertar la energía del amor, ¿sí? Y entender lo que es realmente el amor. Porque si nosotros no estamos practicando la energía del amor, lo que genera es desunión, y nosotros necesitamos cada vez más unirnos, ¿Sí? Y unirnos implica no solo buscar la verdad, sino aceptar tu verdad y la del otro, tal y como es. Y eso es lo más difícil que digamos, tenemos como desafío en la Tierra. Esa idea de creer que nosotros tenemos la verdad y el otro está equivocado. ¿no? Entonces, eh, por ahí también viene esta energía. Nosotros estamos trabajando permanentemente con cada meditación y cada trabajo que yo hago en redes sociales tiene el objetivo de despertar la energía del amor en tu campo, llevar la energía del amor al equilibrio. Entonces estoy permanentemente trabajando con esto, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿por qué las redes sociales no me ayudan? ¿No? Y pues me, tengo dos respuestas. Una será... Las, a las personas no les resulta atractivo si yo lo pongo en el público, ¿no? Si mi, mi análisis era, es el público que no le interesa, pienso, bueno, a las personas no les resulta atractiva la energía del amor. Podría ser un análisis. Y otro es, a, digamos, el algoritmo no le interesa atractiva la energía del amor. <ríe> o sea, es eh, interesante pensar, ¿no? ¿Por qué resulta ser...? que un trabajo que lo que busca despertar es amor, eh, digamos, no está siendo apoyado. Eh, de la forma que es mi expectativa, si quieren y demás, ¿no? eh, es indistinto porque yo he trascendido ese proceso, pero lo comparto para que ustedes evalúen si lo que están eh, viendo a partir de ahora, cuando se quedan a mirar algo, está despertando su energía de amor o está despertando algún otro tipo de energía en otra parte del campo. La verdad está en todos, sí, total, está en todos. El tema es si la queremos mirar o no la queremos mirar. Qué difícil es en este momento. Sí, yo pienso lo mismo, pero sobre todo porque... Muchas personas todavía, digamos, no, no se animan a mirar el campo de la verdad, ¿no? O sea, mirar nuestra verdad muchas veces no, no es agradable, o por lo menos debo hablar en lo personal, o sea, hacer un trabajo donde uno empieza a mirar lo que está experimentando y tener que aceptar tu verdad y la verdad del otro y que no coincidan y que vos digas yo quiero que el otro sea, haga, diga, se mueva de tal forma 
pero no lo va a hacer o no le importa hacerlo. Es aceptar también tu verdad de lo que vos querés y que ese otro que está afuera quiera algo diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos armonizarnos con esas diferencias y cómo nosotros nos conectamos con la energía del amor para trascender esas diferencias? ¿no? La verdad que... Eh, lo, lo digo en lo personal porque yo lo trabajo en mí misma y digo, bueno, claro, es un gran desafío para cualquier ser en el medio de que hay que vivir, pagar las cuentas de tu casa y otras tantas cuestiones, ¿no? Parte de tu familia, depende de la realidad de cada uno, eh, que, digamos, por ahí nos desconectan de este trabajo que hoy estaría siendo como muy, muy importante que nosotros empecemos a hacer. Todos tenemos ese proceso para buscar la verdad. Sí, total. Todos tenemos ese proceso para eh, despertar en nosotros esa energía y además mirarnos en verdad, ¿no? Y, y aceptarnos desde nuestra verdad, porque muchas veces lo que más nos cuesta es aceptarnos a nosotros mismos con nuestra verdad. Me dice Claudia, a mí me sirve un montón. Gracias. Me, me encanta porque, bueno, realmente eh, a mí, yo disfruto mucho hacerlo, pero también es, mi, es tiempo, es energía. Pongo mucho de mí para que, digamos, estas meditaciones tengan, eh, digamos, el, el, la explicación, digamos, más profunda que yo voy encontrando desde mi verdad, si quiere. Eh, y la de otros que voy leyendo, digo, bueno, para que eh, todos aprendamos y además para que esto lo podamos transformar. Bueno, decía entonces que la primera definición que encontré estaba vinculada a esta idea de verdad, donde nosotros contrastamos lo que intuimos con la realidad, ¿no? Y entonces ahí eh, se involucran elementos que juegan con nuestro campo intuitivo. Ahí te leo, Carlos. Por un lado tenemos sensaciones. Nosotros podemos tener la sensación de que alguien nos dice la verdad como de que alguien nos miente. Por ejemplo, si lo estamos mirando afuera. Otra es porque sé que eso que me están diciendo se supone o supongo yo de acuerdo a mi conocimiento que eso no es verdad. ¿Sí? Y tercero, pensamiento, energía mental, que es un programa que tengo de conocimiento, ¿sí? El pensamiento genera el conocimiento también, que eh, me hace pensar que las cosas son de determinada forma, ¿sí? Los pensamientos crean lo que nosotros llamamos las interpretaciones, Hacemos una interpretación de algo de acuerdo a una comprensión, un aprendizaje que hicimos y digamos, muchas veces no lo cuestionamos, no nos, a veces no vamos más allá, ¿no? Entonces decimos, esto realmente a mí me lo enseñaron así, por ejemplo, de chiquito. ¿Será así o no? Porque la verdad que no lo puedo comprobar si tengo que decir mi verdad, ¿no? Bueno, ahí... Vienen o entran todas las energías que son las programaciones que vienen de tus padres, de tu cultura, de la tradición, de digamos, todo lo que experimentaste y aprendiste en tu vida en el pasado, de lo que estás viviendo ahora y de lo que proyectas vivir. O sea, nosotros vivimos generalmente en la 3D en este nivel, para mí, de verdad. ¿no? Cuando estamos en, en la 2D, yo diría más que la 3D. Vieron que yo siempre explico que para mí la 3D es lo que, lo que se llama, o lo que solemos hablar como la 5D. Pero estamos en la 2D porque estamos en la polaridad. Eh, acá me dice Carlos, aceptar lo que somos como energía de verdad. Sí, total, este, es exactamente eso, la verdad tiene que ver con entender que en general quien está dentro de la energía de no verdad o de mentira está, o sea, la verdad tiene 
de alguna forma se puede ver como lo que yo percibo a través de lo que veo, a través de la apariencia de algo, o si tengo la capacidad de ver la esencia de algo. Así que está perfecto lo que decís, la verdad de lo que somos. Porque muchas veces nosotros estamos mirando el exterior de algo, ¿no? lo material, y creemos que lo material es la verdad. Y no, es un nivel de verdad. ¿sí? Que si nosotros no estamos mirando la esencia de eso que estamos observando, puede que asumamos una serie de informaciones que en realidad son aparentes, que no es la verdad. Por ejemplo, vemos a una persona que está muy bien vestida, viene, eh, digamos, está en el puesto de algún cargo importante dentro de una empresa, ¿no? Y tiene un título profesional X, ¿no? Y entonces pensamos que esa es una persona muy preparada para su cargo. ¿Sí? Pero resulta ser que esa, ese, esa persona, en lugar de querer ser gerente de una gran empresa, por ejemplo, quería ser actor. Entonces, en esencia, esa, ese ser vino a ser actor, ¿sí? A, a, o cómico, ¿no? Pero resulta que por cultura, programación, lo que le dijeron en la casa, porque miedo a no ganar plata, etcétera, etcétera, en vez de ser actor, <risa> termina siendo gerente de una empresa. Eh, ¿Qué sucede con esto? Por ahí yo, en apariencia, veo a la persona y digo, ah, es una persona que está en un puesto importante y, digamos, y por ahí no lo hace mal, pero no lo hace con pasión. ¿Por qué? Porque su esencia quiere otra cosa. ¿Sí? ¿A cuántos nos pasa esto en la vida? ¿Es tan difícil a veces aceptar ver lo que no queremos en cualquier etapa de nuestra vida? Es un trabajo interno que deberíamos hacer cuando estamos preparados. Sí, o sea, eh, uno puede esperar totalmente, o sea, no es mi intención forzar a nadie a hacer algo para lo que no está preparado. El tema es que, lo digo desde lo personal, si no elegimos hacer el trabajo, lo que suele pasar es que la vida no medio que nos empuja a hacerlo. ¿No? Y no es tan agradable hacerlo cuando a vos o sea, te pasaron 80 cosas tremendas que elegir ir desvelando esas mentiras que vos te decís a vos mismo eh, y digamos reconociendo dónde está tu ser auténtico. ¿Sí? Para mí tiene mucho que ver con eso, o sea, entiendo perfecto que sí, que uno tiene que estar preparado, pero a veces no estás preparado para las cosas que te tocan vivir y, digamos, hay que encararlas, ¿no? Entonces, eh, si uno, digamos, puede, puede empezar a observarse, puede empezar a conectar hacia adentro, eh, deja de, por ahí es como una especie de excusa, ¿no? Estar preparado, nunca se está totalmente preparado para nada en la vida. O sea, la, la realidad es lo que sucede en el momento que lo estamos viviendo. Entonces es como una expectativa, vos imaginate que si yo empezara a, a mirar mi, lo que hago en redes, digo, ay, eh, por ejemplo, yo veo mis videos y digo, ay, a veces digo mucho, eh, entonces que no hago más vivos hasta que... Eh, me acostumbre a no decir eh, no, o sea, los hago igual porque si no voy a estar en algún punto perdiendo de compartir con ustedes algo que a mí me gusta hacer por un aspecto que no me gusta. Lo iré aprendiendo, iré mejorando, trato de estar más atenta, pero como me gusta que sea natural también, Ustedes me vean como yo soy. Eh, nada, no me preparo tanto, ¿viste? <ríe> Otra vez se lee. 
trato de, de aceptar que los errores también son parte, que ese, esos niveles de perfección que nosotros vemos, sobre todo, este, que es como muy perfeccionista, yo, yo les agradezco siempre que, que igual me dejan, eh, me da, nos han dado muchas herramientas para hacer muchas cosas, pero son muy perfeccionistas. ¿No? Y entonces eso a veces hace que algunas cosas que vemos sean bastante irreales. ¿O será miedoso? Pero me dice, ¿o será miedoso? Engaña a... Eh, puede ser miedo, sí, puede ser miedo. Lo que hay atrás de, de, de aquellos aspectos cuando nosotros no elegimos algo o hacemos eh, algo que por ahí no era lo que veníamos, tiene que ver con miedos. A veces son inculcados y otras tantas son nuestros propios porque ¿quién no quiere tener la vida asegurada? La realidad es que a vos te van criando a lo largo de tu vida y te van diciendo, no, porque te conviene hacer tal cosa, porque ya no haces tal otra, te ver mal, que esto, depende de lo que dijeron en tu casa, en, en tu escuela y demás. Todo eso te va programando y te va activando miedos. Y de chicos nosotros eso lo absorbemos como esponjas. La verdad tiene que elegirse como forma de vida ser auténtico, total. Exacto, ahí vamos con esta eh, energía. O sea, una cosa es que yo conecte con mi esencia, ¿no? Y entonces estoy en mi yo soy. O que yo conecte con que lo único que importa es mi imagen externa, lo que otros ven de mí, ¿no? Y está buenísimo que te vean en las mejores condiciones, pero que eso no sea la carta que a alguien le haga creer que vos sos X, que no sos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, por ver el exterior, no estamos observando la esencia de las cosas. De ahí que cuando uno explora las energías, lo que estás explorando no es lo externo, es la esencia y cómo está esa esencia y cómo nosotros podemos trans transformar esa esencia en algo cada vez más luminoso, porque todos estamos en la Tierra, todos tenemos cosas que trabajar y entonces nos permitimos conectar con esos aspectos no tan luminosos nuestros para poder sanarlos. Dice María Ángeles, sin duda que es así como decís. Yo hablaba de lo personal que me tocó vivir y no quería aceptar la verdad. Y sí, a todos nos pasa eso, María Ángeles, que nosotros cuando vimos una decepción y teníamos una expectativa sobre algo, obvio, no queremos ver eso como la verdad. Nos, nos, incluso a veces nos armamos como, como si fueran ilusiones ¿No? de eh, por ejemplo si la persona no sé por qué me vino a aspecto de pareja pero si vos por ejemplo estás conociendo a alguien y la persona de repente eh, digamos no se comporta como esperabas igual querés seguir con la ilusión de que igual esté interesado pero no aparece nunca ¿no? eso es eh, en, entrar en el campo de la matrix en un punto, entrar en, como en ese aspecto donde no estamos muy conscientes de cuál es la verdad, ¿sí? Y, y ahí a veces recurrimos a la adivinación como una forma de ver la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, es más simple que eso, yo para mí creo que en realidad es más simple, si por ejemplo fuera una persona que no está disponible, no está disponible, es simple, el tema es si nosotros estamos dispuestos a ver por qué eh, me, quiero que la persona que no esté disponible, por ejemplo, esté disponible. ¿Sí? En, eh, digamos, por ejemplo, en el ámbito de pareja. Así con todo. <ríe> Sos vos, hermana, me dice. <ríe> Lo que me tocó vivir hasta que empecé a trabajar en mí, aceptarme y aceptar la realidad. Sí, es que es fundamental 
poder ver las cosas como son en, en lo material, o sea, no desde la ilusión, sino desde la realidad, no para abandonar nuestros sueños, sino para soñar, pero con conciencia de que algo hoy, hoy no está llegando, pero por determinados motivos. No quiere decir que eso no puede cambiar o que la energía siempre va a ser así. Yo a veces cuando veo personas que eh, sistemáticamente dicen, porque si la persona hace esto, es así, bueno, así, bueno, yo no sé si te lo diría de esta manera, a veces, hay, a veces necesitamos que nos bajen cierta línea para salir de la ilusión, o sea que no me parece mal tampoco, pero hay que entender que la energía se mueve en el campo. Lo que pasa es que vos no te podés quedar detenido esperando que algo sea como a vos te gustaría que sea. Ese, ese, esa es la cuestión. Si vos te quedas laburando en tu ser, entonces no estás detenido. Que ese también es otra eh, mentira que muchas veces nos decimos, que creemos que porque no obtenemos el resultado en un momento determinado, resulta ser que entonces lo estamos haciendo mal, porque no nos tenemos ni la paciencia de conocernos y darnos el tiempo de conocernos, ¿no? Es que me aparecía con otro nombre en la cuenta y hablando otra chica. Ah, <ríe> ¿cómo otra chica? Ah, explícame eso, Rosy. La verdad no duele, enseña como aprendizaje. Total. La verdad, bueno, a veces sí duele. Porque si vos estabas en ilusión, en principio, digamos, te cuesta, o por ahí querías algo que no está disponible en un momento determinado para vos, sí te puede doler. ¿Sí? Pero que, que duela no es malo. El tema es si yo, digamos, después de eso, que a mí me duele, me quedo como enganchada con ese dolor y eso me empieza a hacer mucho daño. En cambio, si, si empiezo a trabajarlo para, para soltarlo, para buscar otras capas de realidad o por ahí para hacer algo diferente de lo que venía haciendo, entonces realmente, eh, digamos, me puedo ir eh, liberando del dolor. Me dice María Ángeles, estamos conectadas en ese sentido. Es posible. Ahí está, y llega al final. Entonces, acá, eh, por un lado estamos, la energía del yo soy, vamos a estar conectando con, con ese aspecto realmente, del ser que es esencia, que es del alma. ¿Sí? Y no con el aspecto de lo externo. Lo externo es... Es importante, para mí no es algo no importante, pero no es tan importante como quién sos vos en realidad. O sea, yo me puedo arreglar, maquillar, ponerme lindo, todo lo que vos quieras, pero tener X o tal cosa está fantástico. Pero que tu vida no se base en lo que vos podés mostrar a nivel externo, sino en quién sos a nivel interno, a quiénes ayudás de qué forma te moves en la vida, eh, digamos, eh, para qué estás acá, estás cumpliendo tus sueños, estás conectando con tus dones, estás creando, qué te estás permitiendo y qué no te estás permitiendo, ¿no? Porque, digamos, ahí es que vamos evolucionando, ¿sí? Eh, ¿Qué puse acá? El objetivo es no mentirnos a nosotros mismos, o sea, muy importante activar esta energía para salir de la energía de la mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, me gustó esta definición. Decía algo así como, la mentira integra este concepto de no decir, no hay que decirlo, cállate. No, no vayas a decir, a ver si alguien se ofende de que vos digas la verdad. ¿No? A mí me ha pasado mucho. Esto en las empresas sucede mucho. Este, entonces, la mentira es no decir, ¿no? Y ocultar todo aquello que ellos saben que hacen mal o que nosotros sabemos que hicimos mal, no lo vamos a compartir porque no vaya a ser cosa que alguien piense mal de vos. 
¿sí? Y sepa la verdad. Entonces, la mentira de por sí es una energía donde lo que es justamente estamos tratando de mantener es la apariencia externa, la fachada, ¿sí? Y es como externamente e internamente también es como vivir una doble vida, ¿no? Si yo estoy tratando de sostener algo que es una mentira y de ocultar, necesito un montón de energía que estoy invirtiendo eh, desde mi campo para que los demás no sepan la verdad. No, puedo, no vivo tranquilo porque no vaya a ser cosa que se enteren X, ¿no? Como si no fuéramos humanos. Entonces... Eh, aquí genera varios desórdenes. Uno es, si yo no puedo decir la verdad de mí mismo, se bloquea mi chakra garganta. ¿Sí? Empiezo a no poder de decir cosas desde mi verdad, porque tengo que mostrar la verdad que el otro quiere escuchar y no la verdad. De ahí todas las enfermedades que vienen de estos centros, ¿sí? Por otro lado, crea, como empezás a disociar, vos tenés que disociar lo que estás viviendo de la verdad, ¿no? Es la verdad externa aparente y tu verdad interna. Y entonces crea un profundo desorden mental. Las personas que todo el tiempo están sosteniendo mentiras de distintos tipos es porque además tienen una distorsión en el campo mental. ¿Sí? ¿Se puede sanar? Yo considero que sí, que realmente tiene que haber voluntad de la persona de reconocer que hay algo que no está queriendo reconocer de sí misma o aceptar, empezar a aceptarlo, ver de qué manera vos podés trabajar con eso. ¿Sí? Además de que nosotros vamos a hacer la transformación energética y encontrar los recursos para ordenar esto en tu campo de la garganta y en tu campo mental. ¿sí? Muchas veces cuando vos estás viendo algo que dice alguien, vos por ahí te parece totalmente lógico lo que la persona está diciendo, pero fíjate cómo es la emisión real y cómo te hace sentir, ¿sí? No es lo mismo. Si yo estoy despertando tu corazón, que si estoy despertando tu plexo solar. ¿Se entiende o no se entiende? Si yo juego con tu plexo solar, es para que a vos se te active algo que es del campo emocional bajo. Si yo estoy trabajando con tu corazón y conectando con tu corazón, no estoy despertando tu odio, tu bronca, tu decepción, tu miedo, acá. ¿Sí? Y eso también salió en las cartitas que ahora voy a leer. Eh, entonces, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Justamente ir a ordenar esta energía. Salir de esta idea de que vivir una doble vida en el aspecto que sea de tu vida es algo aceptable, ¿no? Y empezar a vivir en tu verdad. Esto es un proceso, una cosa es hacer una transformación energética y otra es eh, que yo considero que lo que les va a dar sobre todo es tener una mayor capacidad de acercamiento a su verdad. Porque mi intención es que vos puedas conectar con tu verdad profunda y la puedas ver. Y entonces después vos vas a elegir qué hacer con esa verdad. ¿Mm? Muchas veces necesitamos mirar mucho más allá de, de, de lo que estamos viviendo. Porque hay razones también para que nosotros, por ejemplo, creemos estructuras donde hay una doble vida respecto de algo. Bueno, última cosita y ya voy a la mesa energética que sí me interesaba mencionar, es 
qué hacer para vivir en la verdad o qué aspectos sobre todo hay que registrar y cambiar. Eh, esta idea que tenemos los humanos por aprendizaje de que tenemos que ser exitosos, ¿sí? que es la que impulsa la creación de la energía de apariencia. Me tengo que ver como alguien que consiguió tal cosa o tal otra, ¿sí? Que es distinto a la energía de las personas que viven en su verdad y lo que te están eh, mostrando, compartiendo, o con lo que están conectando internamente es con sus valores, ¿sí? Por eso te vas a sentir, por ejemplo, mal, cuando vos ves a alguien eh, mostrando todo lo que consiguió que vos no conseguiste, ¿sí? Porque, digamos, te está haciendo conectar desde un nivel muy material, muy bajo generalmente. Distinto es si vos ya tenés cierta sabiduría y decís, qué bueno, consiguió todo esto, que me cuente cómo lo hizo, ¿no? Y entonces no entro en la energía de envidia, sino en la energía del aprendizaje, otra cuestión, pero las personas que sistemáticamente están mostrándole al mundo que son súper exitosas, chequeen si realmente en el campo energético ustedes sienten que realmente es, es así, ¿sí? Porque vivimos como en esta contradicción entre el exterior y lo interno, que no tiene nada que ver con lo externo. Bueno, voy a las cartitas, así no se nos hace tan largo, porque estuvo... Si hay alguna pregunta, hoy ustedes háganme. Vamos a empezar. Las tengo medio mezcladas. Bueno, lo primero que salió fue... Estos dos juntos salieron, los dos ángeles. Por un lado salió el ángel entonador, ¿sí? el ángel de la música, de la vibración. Y está muy alineado el mensaje, porque el mensaje era busca tu propio sonido. ¿Se me va la señal? No me extraña, Carlos, la verdad. Se te va, yo acá eh, me está funcionando perfecto, pero no me extraña porque, bueno, eh, es un tema que mueve mucha energía. Ojalá que lo, que, que digamos que puedas estar. Bueno, les decía el ángel entonador, hola Germán, ¿qué tal? Fíjense, eh, tenemos el ángel entonador con busca tu sonido, o sea, eh, muy conectado con la vibración y la música, la verdad se siente en las vibraciones, ¿sí? lo natural se siente en las vibraciones. También puede ser que si yo tengo la intención de que vos desvíes tu atención, modifique, el, la emisión natural eh, y después salió el arcángel Miguel lo cual no me extraña para nada porque vamos a estar trabajando con campo chakra garganta y digamos es el eh, arcángel que rige todo lo que es el campo de la mente y finalmente cuando dije bueno ya están los ángeles no hay algo más y salió el nuevo orden y a mí me encantó porque el nuevo orden justamente tiene que ver con liberar de este centro aquellas energías que están desordenadas para llevarlas a una organización más fluida. ¿Sí? Bien. Después salieron, qué diosas, salió primero Sedna, suministro infinito. Se te proveerá para hoy y para todos tus mañanas. O sea, esta idea de, que, de la carencia, ¿no? Que está tan programada en el campo. Y recuerden que yo hice hace bastante tiempo una autosanación de la energía de pobreza. 
eh, hace muchas veces que las personas en lugar de con conectar con su ser auténtico y ir buscando a lo largo de la vida qué es eso que vinieron a hacer no lo hagan ¿sí? y entonces esta carta lo que nos dice es que no hay que tener miedo y después vino esta otra carta que es Diana, intención concentrada y me encanta porque es la apertura de este centro y es como, digamos, ella está con el arco y la flecha. Dice eh, por acá María Ángeles, wow, qué hermoso mensaje me identifica. Namaste, gracias. Gracias a vos también. Dice eh, Diana, mantén tus inquebrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en tu objetivo. O sea, en tu ser auténtico, en tu esencia, ese es tu objetivo. Y darás en el blanco. ¿Sí? No, por eso ahí nosotros nos tenemos que volver a replantear y redefinir el éxito. Porque el éxito nunca es malo. Ser una persona de éxito, quiero aclarar, nunca es malo. Lo importante es que vos ese éxito este, lo tengas alineado a tu ser auténtico, a tu equilibrio. ¿Sí? ¿Qué más vino? Vino otra vez y me llamó la atención, pero digo, a la vez entiendo que salga la carta de la llama azul otra vez porque viene saliendo y dice despertar espontáneo, activación, momento de integración. Esta meditación va a ser una activación. Eh, a ver qué venía después. <ríe> Las tengo dadas vueltas por eso. La golondrina, me encantó. Me encantó la golondrina como animal. Dice que es el entusiasmo, pero en, en realidad la carta lo que nos está simbolizando es el trabajo que nosotros hacemos individual, pero que a la vez es colectivo cuando nos conectamos con otros seres que están dispuestos a hacer el mismo trabajo, el mismo proceso. ¿No? Las golondrinas vuelan en bandadas, entonces ese entusiasmo que a vos te genera cuando haces algo y lo estás compartiendo con otras personas, con otros seres, entonces qué lindo que es cuando uno puede compartir su verdad y los demás pueden aceptarlas en lugar de sentir que uno tiene que estar peleando por la verdad, como si hubiera una única forma de ver la vida, el mundo y la existencia, y no. Hay muchas formas de ver una realidad y si nos unimos, somos más fuertes. Bueno, y después salió del oráculo de la individualización, las emociones. Eh, claramente este oráculo nos está invitando a meditar, nos está invitando a reconocer en qué emoción estamos. Para yo saber qué siente o qué le pasa a mi ser auténtico, tengo que aceptar cuando me siento mal, cuando me enojo, cuando algo me molesta. Tengo que aprender a expresarlo de la mejor forma posible. No eh, bloquear las emociones, sino comprender mi emoción, dejar que se exprese primero ante mí, es decir, esto me enoja, esto hasta acá llegué, hasta acá, esto sí, esto no, y después... Elegir la mejor forma, y esto es un proceso de aprendizaje, por eso el trabajo de las emociones es un trabajo continuo y profundo, ¿no? porque todos nos enojamos, todos tenemos bronca, todos nos podemos sentir mal, etc. Las hormigas hacen el mismo proceso, sí, también. Salió la golondrina, que también tiene que ver con, eh, con el aire, Fíjate que la golondrina, a diferencia de las hormigas que están en la tierra, eh, y nosotros vamos a trabajar chakras mentales, este, estoy razonándolo ahora mientras eh, lo leo, creo que tiene más sentido el, esta energía porque es una energía justamente más mental. ¿no? Están, ellos están, igual que las hormigas conectados, y se comunican sin siquiera hablar. ¿No? Y esa sabiduría de los animales, nosotros también la tenemos. 
Este, todavía no la despertamos, pero la tenemos. O sea, yo me pasa muy seguido que yo cuando estoy pensando en alguien, esa persona me escribe, aparece y me la encuentro. Es como, eh, como algo muy cotidiano para mí. Y yo creo que si ustedes prestan atención, a ustedes también les pasa. Lo que pasa es que hay que estar prestando atención cuál es la vibración que se está despertando. Bueno, me llamó la atención porque cuando guardaba las cartas de la tirada anterior, la primera carta que veo era esta, igual la guardé, porque dije, no, oh, no, otra vez, otra vez, me dijeron, sí, la esquizofrenia, y esto tiene que ver justamente con el concepto de la doble vida, el que estábamos hablando, ¿no? La doble vida, esta cosa de... Eh, si digo la verdad voy a tener problemas mejor trato de disfrazar un poquito mi verdad dentro de una mentira este, o trato de agradarle al otro y eso me impide vivir mi verdad y esto genera mucho, mucho, mucho dolor en este centro y mucha confusión en el campo mental entonces eh, no me parece casualidad que haya aparecido primera carta no me voy a hundir en el precipicio por tener que callarme mi verdad o decir la verdad y dejar que todo se caiga fíjense, siguiente carta la creatividad hicimos la meditación de la creatividad es la emperatriz la, la creatividad la, la capacidad que todos los seres tenemos de crear y no se puede crear a través de la mentira no puedes crear algo desde esa energía porque queda en una vibración muy baja recuerden que nos piden que conectemos con la energía del sonido las vibraciones bajas tienen una densidad que es completamente distinta y nos están pidiendo que creemos, que, que reconozcamos la verdad de para qué vinimos. Y <ríe> me encantó. Mira, de, de esta esquizofrenia te dicen, y entonces así, volás. No podés estar en dos lados al mismo tiempo. No, pero muchas personas viven, ¿viste? O, o, o yo también he vivido en esa dualidad. Yo he vivido en esa dualidad. En, por ejemplo, eh, a mí no, me, no tanto en el campo de lo personal, pero me ha pasado también. Pero más sobre todo en el campo de lo laboral. Todavía me, me cuesta mucho algunos ámbitos donde son muy esquizofrénicos y a mí es este tipo de energía en este momento que yo la sané internamente, a mí me, me pone bastante, eh, ¿viste? Digo, no puedo creer que todavía tengan que seguir aprendiendo esto una y otra vez, una y otra vez y no se cansen, yo se ve que me canso más rápido. Eh, pero yo creo que una gran mayoría de las personas nos toca vivir esta esquizofrenia. ¿eh? Por eso, eh, lo, lo, siempre que, que hablo de las energías, yo estoy aprendiendo con ustedes en algún punto, ¿sí? a pesar de que muchas transformaciones yo las, las hice eh, y las hago continuas porque voy trabajando mucho, mucho con mi campo, pero es muy importante entender que esto lo vivimos todos. ¿Sí? de una forma o de otra todos vivimos esto ¿sí? mientras que vos no despertaste viviste esto inconscientemente cuando vos despertaste estás viviendo esto y no sabes cómo cambiarlo hasta que lo cambias ¿Sí? pero que nadie te venga a decir que esto es fácil, es rápido ah, para algunas cosas es fácil, es rápido y otras no son tan fáciles ni tan rápidas, ni tan sencillas ¿no? como se ve alguna gente en las redes, que después cuando los explorás están todos desequilibrados. Este, entonces, una cosa es la imagen externa de lo que te muestra, la foto, y otra cosa es la realidad. Bueno, vamos a la meditación. Aprendan a explorar, si quieren, porque... Es lo que les va a dar certeza de lo que están viendo. Todos tuvimos las indecisiones. Sí, sí, claro. 
Y, y digamos, y uno nunca sabe cuándo mañana te vuelve a tocar momentos de indecisión. O sea, elegir decir tu verdad, muchas veces hay, hay ámbitos donde la gente no se la, no la tolera. ¿Sí? Entonces, no siempre es tan fácil este aspecto de la verdad. Por eso es que, digamos, entramos en esa indecisión, porque uno, si no siente culpa, miedo, incomodidad, hay muchas emociones alrededor, ¿viste? Que, que lo decía la carta de la individualización. Es elegir saber qué emoción te va a despertar y de qué manera vos la vas a gestionar desde tu mejor nivel de armonía, que depende de cuánto hayas trabajado tu armonía. Por eso hay personas que estallan y hacen un escándalo y hay otras que pueden dialogar. ¿sí? Y a veces, digamos, pueden dialogar, pero después te, te clavan el cuchillo por la espalda, ¿no? ¿Cómo no vas a pensar como ellos? ¿No? Entonces, eso tiene que ver justamente con el concepto de esquizofrenia. Creer que como yo soy el dueño de la verdad, no puedo dialogar con alguien que no piensa como yo. ¿Sí? Bueno, vamos a, ahora sí, vamos a la meditación. Bienvenidos a los que fueron entrando. Voy a ir conectando. Si entraste y te animás a despertar la verdad, este es tu momento, quédate. Vamos, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías y a nuestras almas. Vamos a invocar al Arcángel Miguel y a todas las eh, energías luminosas y bondadosas que los están acompañando. Respirá. Hoy nos toca ir al centro del corazón de la tierra, así que con la mano en nuestro corazón vamos a permitirle a la energía descender. Vas a sentir cómo pasa por tu plexo solar y luego por tu chakra sacro y baja al chakra raíz. Y de allí vas a sentir cómo la energía sigue bajando. Fíjate con qué luz ves esa energía y va conectando al centro de la Tierra. El centro de la Tierra es donde está el corazón de la Tierra. La verdad de la Tierra reside en su corazón. Y ya yo siento una paz, ya apenas conectamos siento una paz enorme. Y vas a dejar que la energía de esta paz te llene. Es como si todas los, las condiciones, todo lo que hay que hacer, todas las obligaciones, todo, es como si te abrazan y te dejan quedarte tranquilo que está todo ok. Y vas a dejar que esta energía suba llegue a tu chakra raíz y ahí vamos a liberar todas las energías, programas que te estén impidiendo conectar con tu verdad, ¿sí? ancestrales, familiares, culturales, de, digamos de la energía de maya en la tierra, vamos a todo lo que estés listo para liberar o, o poder observar en este momento lo vas a liberar armoniosamente 
y vas a dejar que la energía siga subiendo mientras el chakra raíz se expande y vamos a tu chakra sexual y ahí también vamos a liberar todas las energías de falta de verdad que estés listo para liberar siempre sobre todo en este centro respecto de las relaciones y de tu creatividad y vas a sentir cómo la energía sube y aquí en el plexo solar vamos a liberar todas las energías de falta de verdad con vos mismo ¿Sí? el ego que nos dice eh, cosas que muchas veces uh, nos confunden nos dejan enganchados en algunas mentiras ¿no? entonces todas aquellas que esté listo para liberar en este momento las vamos a liberar que estemos listos ¿no? yo también y vamos a seguir subiendo al corazón. Y aquí en el corazón, si hay alguna experiencia donde no pudiste comprender las razones, la verdad del otro, tu propia verdad, la verdad del alma, vamos a abrirnos a, a la comprensión respira y vamos a seguir subiendo al chakra garganta y aquí en el chakra garganta vamos a liberar todas las programaciones que ya están listas para ser liberadas que digamos te conectan muy directamente con la mentira ¿No? que a veces ni te das cuenta que estás mintiendo entonces vamos a, a pedir una primera liberación respecto de esta energía y todos los chakras a medida que se van liberando se van expandiendo y vamos al chakra ashna el tercer ojo y aquí vamos a liberar todas las energías de falta de verdad de desconexión con la verdad, con tu verdad. Y vamos a expandir este chakra y vamos a seguir subiendo a nuestra corona, donde vamos a conectar con la verdad divina. Y vamos a liberar todas aquellas energías que están bloqueando y que estamos listos para hacer, para liberar. Eh, que están bloqueando el chakra corona y nos están impidiendo conectar con la última verdad. Y vamos a seguir subiendo. Y vamos a pasar por el chakra estrella del alma. Vamos a pedirle al alma que también se permita liberar todas aquellas energías que la desconectan de la verdad, de su verdad. Y expandimos estos dos centros. Y vas a sentir como naturalmente tu energía ya conecta con el centro de la fuente divina donde está la verdad y entonces vas a sentir también esa energía de paz de contención de tranquilidad que tiene esta conexión que todos tenemos con la energía de la fuente y esa última verdad que es que nosotros
vamos a seguir existiendo, nuestro ser, nuestra luz, nunca, nunca se pierde. Por ahí nosotros acá en la materia nos podemos perder, pero nuestra luz, no. Respirá. Y ahora que estamos conectados con la energía de la tierra y la energía de la fuente, vamos a trabajar en nuestro chakra garganta. ¿Creen que estoy...? No. No. Está bien. Eh, y voy a empezar a hacer preguntas que digamos vos lo que tenés es que conectar con este centro y la respuesta que te aparece es la que es yo voy a estar explorando grupo general de las personas que, que hagan esta meditación a lo largo de los tiempos y, y digamos de los años así que digamos vos trata de percibir si hoy estás en esa realidad porque también a, a medida que vas sanando, va cambiando tu realidad, ¿sí? Y si el día de mañana aprendes a explorar, vos vas a poder explorar esto que yo estoy preguntando. ¿Cómo te sentís? Siempre es la, la primera pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Sí? A mí me picotea un poquito. No sé qué les pasa a ustedes. Y, y aquí permitite escuchar, ¿no? ¿Qué es la verdad para vos? ¿Qué es la verdad? Lo que va a hacer tu chakra es estar reorganizando esta idea de lo que es la verdad. de lo que era la verdad antes de esta meditación y lo que va a ser después de esta meditación para vos respirá deja que se mueva eh, la energía en el chakra corazón del lado posterior porque se está liberando energía siguiente ¿Cuánto hay de apariencia en tu vida? Vamos de, de 0 a 100 para la mayoría de las personas. ¿Cuánto hay de apariencia en su vida? Mira. ¿Cuánta importancia le dan a la apariencia? Y un 90%. ¿Sí? Y... ¿Cuánto conectás con tu esencia? Porque la apariencia no sería un problema si es que vos estuvieras conectado con tu esencia de 0 a 100. ¿Cuánto? La mayoría de las personas ¿sí? están conectados a su esencia. ¿40%? Más o menos. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta, ¿cuánto poder le estás dando a tu mente? Tu mente, no tu mente consciente, tu mente inconsciente. ¿Sí? De 0 a 100. 100. 100% la mayoría. ¿Sí? No, porque alguno que esté más trabajado menos, pero 100%. Entonces, eh, digamos... Hay que reconocer que le estamos dando demasiado poder a este campo que, digamos, fue programado. Siguiente. ¿Cuántos miedos, cuántos miedos perdón, se activan en tu ser a diario, en este centro? ¿De 0 a 100? 100%. O sea, estos miedos, lo que me está diciendo es que están activos. Hay que ir liberando y limpiándolos. ¿Sí? Y yo acá lo puse como para medir. Más de 10, más de 30, más de 50. O sea, cada uno podría incluso ver cuántos miedos se te activan por día. Y entonces ir como explorando. 
¿Cuánto vivís en la mentira? En porcentaje, o sea, esta idea de doble vida, ¿no? En algún aspecto, se puede explorar en distintos aspectos de la vida. Pero vamos a explorar en general. ¿Cuánto vivís en la mentira o en esta estructura de doble vida? Y alrededor del 40%. O sea que hay algún aspecto de la vida o más de uno en el que estamos manejándonos en esta dualidad. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuánto querés ser una persona de éxito? En lugar de conectar con tu esencia, querés tener éxito. ¿Cuánto poder le das al éxito en términos de lo material? Mira, 100%. ¿Y cuánto lugar le das a tus valores? Eso, por supuesto, cada uno haga su exploración. Pero si no sabes, yo exploro el grupo general. Bueno, 60% del grupo que va a hacer esta meditación. ¿Sí? Porque ahí donde están tus valores está tu ser auténtico. Entonces todavía... Tenés que seguir trabajando tu autenticidad. Todo esto que fuimos preguntando se está liberando, se está moviendo. Si ¿sí? no lo preguntamos para nada, se está movilizando. La verdad implica dejar de tratar de vivir en los dos lados de la energía. Es salir de la polaridad para ir hacia la neutralidad. Y esto es lo que estamos buscando con estas preguntas. Lo que quiero es que vos conectes con tu centro. Entonces cuando buscas la verdad, podés ir a tu centro y encontrar tu verdad. A partir de este momento. Respirá. Y ahora repetí conmigo. Hoy recuerdo y reconozco a mi ser auténtico y a mi verdad. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, yo soy mi alma, yo soy un ser divino, inmortal. Vamos de nuevo. Hoy recuerdo y reconozco mi ser auténtico y mi verdad. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy mis emociones. Yo no soy mi mente. Yo soy mi alma. Yo soy un ser divino inmortal. Y por última vez. Hoy recuerdo... Y reconozco a mi ser auténtico y mi verdad. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, yo soy el alma, yo soy un ser divino inmortal. Respirá. Carlos me dice, yo soy esencia de amor. Muy bien. Y hoy vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías y a nuestras almas, especialmente a nuestras almas, a nuestra conexión con la tierra y con la energía de la naturaleza, a la energía del equilibrio, a la energía de la verdad, ¿sí? a la energía de la unión de los seres en la tierra. ¿Mm? Seamos como esa golondrina y empecemos a, a ser más conscientes de que nosotros nos podemos unir y volar de forma libre. Y consciente y verdadera. 
<risa> Agradecido por ser lo que soy. Muy bien, chiquillos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintió? Se sintió linda. Eh, dejé que la energía se moviera muy naturalmente. Hola, Cari. ¿Te gustó? Eh, porque sentí que eh, cada uno tenía como que hacer su propio proceso, María Ángeles, divina. Eh, y, y la verdad que yo lo sentí muy, muy como armoniosa, Mariana, gracias, me dice muchas gracias, súper linda. Gracias, Carlos. Mira, me marcaba cuatro personas, ¿no? Que ahora ustedes son cuatro, pero en un momento me marcaba tres y demás. Y creo que ya me hablaron. Sí, más. Mira vos. Bueno, ¿te gustó, Cari? A mí me encantó, me encantó esta, esta energía en particular. Es, eh, creo que todos necesitamos mucho trabajarla. Y además tengan en cuenta siempre que las meditaciones las pueden hacer más de una vez. Yo después la voy a subir a mi canal. Eh, me lleva un tiempito porque, bueno, hay que, que hacer cosas para que también esté allá en mi canal y las puedan hacer varias veces. Tengan en cuenta eso. Y que muchas veces pueden ir a revisar otras. Por ejemplo, hoy se habló de la creatividad. Y entonces si vos ves que se te bloquea algún aspecto de la verdad, por ahí tiene que ver con algún aspecto del campo creativo y así. Llegó en el momento justo, sí. Siempre llega en el momento justo porque viene la energía, ¿no? Y es la que me, me impulsa a mí. Nos encontramos nosotros mismos como verdad, sí, totalmente, sí, mucho. Eh, namaste, namaste Karina, namaste Carlos, namaste a todos. Eh, la verdad, hermosa meditación bueno, por hoy no sé qué voy a hacer, en el próximo va a ser vivo charlita así que <ríe> no sé qué otra energía va a venir, todavía no la no conecté, pero como que sentía este impulso de hacer ya mismo eh, la verdad sé que eh, estamos todavía aquí en unos días eh, hay luna llena así que tengan en cuenta que eh, lo hicimos antes de luna llena, se va a mover mucha energía. Mira, esa energía me trajo hasta aquí. Sí. Qué bueno, bienvenida por aquí. Eh, cuatro, mira, para mí que mediten cuatro conmigo, que mediten dos, a mí me hacen feliz de todas formas, o sea, de verdad que, yo sé que muchas personas igual la hacen después porque eh, con muchas personas estoy conectada y ellos me van diciendo, ah, hice tal me gustó tal y, y me encanta eh, así que, bueno, me encanta que, que sigan viniendo eh, nuestros amigos del alma, porque un poco las golondrinas lo que me están trayendo a mí también es, son esas almas que vibran con la energía de esta, este, eh, estas ganas de transformarse a través de, de mover la energía y de ser conscientes de cómo cada cosita que hacemos nos, nos modifica. ¿sí? Sigamos siendo una charla de vida de nuestra verdad total. Nos trataremos, trataremos, Carlos, porque si yo te llevo a traer la verdad desnuda, mira... Eh, creo que me, me censuran por acá pero eh, nada trataremos de, de, digamos, de ir compartiendo nuestra verdad y también aceptando la verdad de los demás ¿no? Ese, eso es lo lindo que todos podamos compartir y, y expandir aspectos de nosotros a través del aprendizaje de nuestra verdad, la verdad del otro eh, integrando ¿no? y también siempre a través de la energía del amor me dice María Mariana hola Mariana me dice me encanta escucharte resueno mucho con tus palabras siempre gracias por estar y por compartir gracias Mariana la verdad de todo corazón disfruto mucho yo también estos momentos con ustedes 
Creo que se nota. <risa> Disfruto mucho. La verdad no debe ser censurada. No, no debiera ser censurada, pero viste que cuando nosotros... Yo por eso hablaba mucho y no dije nada ahora en, en la charlita, pero hablaba, por algo me surgió, viste que lo hablábamos en la otra charla, la, la que hicimos el, el fin de fue, o el viernes, eh, donde yo hablaba mucho de la energía del narcisismo, esta energía de, que es una energía mental, claramente. O sea, un, un, vuelvo a repetir, un narcisista es una persona que no está conectada a su campo emocional, ¿sí? por eso tampoco tienen un, un, una conexión con la verdad. ¿no? La energía de la verdad es una energía muy rechazada, dentro de lo que es el campo mental que no conecta con el campo emocional. Entonces, eh, de ahí es que venía eh, un poco esta energía del narcisismo. A mí a veces hay temas que me conectan mucho con cosas que he vivido que no me han gustado nada, 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 y vuelvo otra vez como a, a veces con algunas virtudes a conectar con estas energías que, nada, me dan ganas de... Este, de traer justicia, ¿viste? Eh, que bueno, obviamente que cuando a vos te tocan algo que para vos es importante, te mueven cosas internas y los, las personas que están conectadas con esta energía de narcisismo, eh, bueno, censuran porque es la forma en la que pueden dominar a otros, ¿sí? O sea, generar miedo. Entonces utilizan herramientas de censura que obviamente que no son válidas para ellos, son válidas para todos los demás. Eh, ¿Para qué estamos nosotros? Me dice Carlos. Eh, <risa> para transformarlo. Sí. Pero transformarlo es un arte. Porque, digamos, no, no siempre que uno salga a confrontar es la forma de transformar. ¿Sí? La transformación tiene que venir desde de la conciencia de muchos. Ese es el, el, el gran valor. ¿no? Ya lo vimos en la Tierra, todas estas cuestiones. Entonces es muy importante que si bien haya personas que en algún punto se sacrifican para que otras después disfruten de ciertos beneficios, también, eh, digamos, es importante que esas personas que disfrutan de los beneficios se transformen a sí mismas en lugar de quedarse en los lugares cómodos, porque si no repetimos el mismo patrón a lo largo de muchos, muchos años. Ese es el, el tema con esta energía de verdad, que si en un punto todos la empezamos a integrar, vamos a empezar a, a poder decir nuestra verdad sin tanto temor. ¿Sí? Más con, con, con más... Honor con nuestra alma, diría yo. ¿Sí? Eh, así que bueno, no sé cuál es la energía que viene, pero seguro que vamos a seguir trabajando al, algo de esto. Este, la justicia ya la trabajamos, que también era una energía que me interesaba. Eh, y por ahí, por ahí hoy apareció otra que estoy pensando que por ahí es, pero lo voy a explorar. Antes de decirlo, lo voy a explorar. Sí, me parece que va por ahí. Tengo que ver si ya la hice y demás la, la energía. Eh, también he prometido, le prometí a una, a una chica que, que, digamos que, que, que atiendo, me pidió que haga una meditación de uno de los chakras que, que no se habla mucho y que yo hemos trabajado en meditación, así que es muy probable que en, en alguna de las próximas meditaciones haga una meditación para la limpieza de ese chakra porque es, es muy importante limpiarlo. Así que voy con, con cositas también de chakras que, que mientras que ustedes van pidiendo también yo voy creando, ¿sí? Eh, por supuesto, eh, sigo con los cursos, la membresía, voy a empezar una membresía que requiere que tengas hecho al menos alguno de mis cursos para aprender a explorar la energía y que vos puedas ir siguiéndome a través de... Eh, ir pudiendo autosanarte y yo te voy a dar metodología de autosanación y eh, mi intención también es para los que se copen a hacer algún trabajo más 
no tanto desde el campo de la energía, sin, a ver, desde el campo de la energía, pero no desde el movimiento energético. Si vos no hiciste mis cursos, si no, no puedes hacer nada. Y dije, bueno, voy a crear otra, otra serie de clases donde ustedes puedan hacer una transformación, aunque no sepan mover la energía, lo hacen conmigo. Eh, así que vamos a estar trabajando también con, con ese aspecto. Quien le interese y tenga ganas de, de sumarse, me escribe por privado, yo acá contesto y bueno, lo voy organizando a medida de que ustedes me demanden. Así que eh, bueno, voy tirando las eh, posibilidades, el, la membresía de quienes hicieron el curso se abre sí o sí, la otra para trabajar manifestación, depende mucho de quienes tengan ganas de trabajar con manifestación, así que me lo van manifestando y de acuerdo a eso vamos viendo eh, bueno, gracias por, por acompañarme nos vemos en, seguramente en unos días con charlita libre para explorar o digamos lo que ustedes tengan ganas bueno, les mando un besote y nos vemos en breve, abrazo.